Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine eşsiz bir yerdeyiz. Bugün Salda Gölü'ne geldik. Şu an yeni geldik. Ee, girişte 15 lira ödedik. Aracımızı park yerine bıraktık. İlk olarak bize söylenen kesinlikle burada yüzemeyeceğimiz ve e, göle ulaşım için e, bir tren var. Otopark ve göl arası ulaşımı sağlayan. Ona binmemizi söylediler. Evet bakalım şimdi treni beklemeye doğru gidiyoruz. Gölü 150 metre mi dedi? 150 metre öteden evet. görebileceğimizi söyledi. Kıyıya ulaşamıyoruz söyledi. yani yürüyemiyoruz. E, koruma altına alınmış insanlar kirletmesin diye. Burası zamanında çok fazla kirletilmiş. Çar çöp insanlar gelen insanlar çok fazla bırakmış. O yüzden koruma altına alınmış ve fazla yaklaşılamıyor maalesef. Biz biraz geç kalmışız. Saldibleri ya da saldayı görmek görmekte ama yine de uzaktan da olsa göreceğiz. Çok uzaktan bile çok güzel görünüyor. Masmavi, kıyısı bembeyaz gerçekten. Değişik bir yer. Bakalım nasıl bir yer. Görün. Uzaktan da olsa Salda Gölü'nü keşfetmeye doğru ilerliyoruz. Tren değil bu şekilde bir golf arabası geldi şu anda. Merhaba. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Gelin bakalım röportaj yaparız. Gelin bakalım. Madem çağırdın gelelim. Hadi gelin ya. Ne güzel ürünler var. Bir bakın bakalım bir. Neler var? Tabii bakalım. şimdi lavanta kolonyalarım var. İkram edelim bir yer sizin. Mis gibi. Hadi bir kokun bakayım. Hediye tabletlerimiz var. Şöyle meşhur burdurun ceviz ezmesi var. Ondan sonra lavanta gazozumuz var. Lavantalı şeftalili denizli zafer gazozu. Bir deneyelim mi lavanta gazozu? Gelin tabii meşhur bu. Evet. Isınmıştır ama o soru İçine var ya. Suyu var içinde. Soğuğu var. <gülüyor> İçine var. Açayım mı? Sen bize bir tane soğuk olan. Tamam ver. hemen verin ben. Hemen verin. Lavantalı ve şeftalili. Tabii öyle bak bakayım soğuğunu. Bu güzelmiş. Ha, tabii güzeldir. Kulağı iki ben gardeyle. Hiç var gari bak yine. Evet çık bakalım gari. Heh. Anam. Ha çok güzel Anam, çıktı. Anam bek güzel tabii güzel olma mı? Açıkçası güzel çıkacağını düşünmüyorduk ama vallahi çok güzelmiş. Güzel çıktı değil mi? Tabii. Çok güzelmiş. Tavsiye ediyoruz. Lava, Ön lavanta şeftali. İçi ben. Ha karışık mı? Lavanta tabii şeftali. tabii lavantoz acı olur o içilmez. Ha güzel ya ben burayı çok sevdim. Yani suyun rengini şu an gerçekten anlatacak bir kelime bulamıyorum ya. Suyun rengi muhteşem. Anlatılamaz. Gerçekten mükemmel ama gölle aramızda uzun bir mesafe var. Yani o suların daha yakınında olabilmek, o topraklarda yürüyebilmek isterdik şahsen ama... Tabii ki buraya gelip Salda yazısıyla binlerce selfie çekmeden olmazdı. Biz de şu an onu yaptık. Selfie çekmeden ve selfie <gülüyor> fotoğrafçılığı yapmadan. Binlerce kişinin fotoğrafını çekip sonra da Başmayı kendimize başardık. fırsat bulduktan sonra. Şimdi buraya şöyle bir seyir terası yapılmış. Göstermeye çalışıyorum umarım görünüyordur. Oraya doğru ilerliyoruz. Kıyıya Ama... yaklaşamıyoruz. Biraz zoomlayarak çekmeye çalışacağız en azından. Görsel olarak biraz e, saldanın güzelliklerini görelim. Manzara muhteşem Gerçekten. ya. Gerçekten şöyle. Bakın. Muhteşem Salda Gölü'ndeki gezimize devam ediyoruz. 
İlk olarak Beyaz Adalarla başlamıştık. Orası oldukça sıkı önlemler vardı. Hiçbir şekilde turistler neredeyse yanına bile yaklaşamıyordu. Ee, orada uzaktan uzaktan izledikten sonra yolu devam ettiğinizde Doğan Baba Plajı diye bir yer vardı. Biz şimdi oraya geldik. Zaten adı üzerinde plaj. Burada e, günlük işte vakit geçirebileceğiniz, göle girebileceğiniz, güneşlenebileceğiniz bir plaj var. Duş alabileceğiniz yerler var. Yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz, var. evet bayağı tesisler var, güzel bir yer. Ama plaj berbat, çöp içinde. Yani hakikaten e, o Beyaz Adalar bölümünü insanları kapattıkları kadar var. Gelirken yol üzerinde de ağaçların arasında öbek öbek çöpler gördük. Yani nasıl bir vicdansızlıktır, hakikaten anlaması güç. Burada da sahil e, çamur, kil gibi yani yürümesi de zor suya girildiğinde. E, o killerin arasında da bir sürü çöp var. Hakikaten evet, yapışıp çok... batıp kalmışlar çöpler. Evet. Salda gezimize Beyaz Adalarla başlamıştık. E, orası ziyaretçilerin çok fazla yaklaşmasına izin verilmeyen, bayağı e, sıkı korunan bir bölgeydi. Çok çok uzak. Lardan anca Salda Gölü'nü izleyebildik ama her şeye rağmen manzara çok güzeldi. Mas mavi su, bembeyaz kumlar. Sonrasında da Doğan Baba plajına gittik. Ee, Doğan Baba plajında vakit geçirebiliyorsunuz. İsteyenler Salda Gölü'ne girebiliyorlar. Ee, plajda güneşlenebiliyorlar. Yanlarda çeşitli tesisler de var. Ama pek girilecek bir plajı yok yani tamamen balçık, çamur halinde. Giren yine giriyor. Biz de girmeyi düşünüyorduk aslında ama pek çekici gelmedi, cazip gelmedi. Yani daha doğrusu şöyle Peki. oldu. Yani hani çok da kötü değil. Yani girilebilir ama biz ilk olarak Beyaz Adaları gördük. Şu an Beyaz Adalara da insanın e, teması olmadığı için oradaki su ve kumlar gerçekten mükemmel görünüyordu. O görüntüden sonra Doğan Baba hani bir tık daha evet. bize kötü geldi şahsen. Yani çamurun içine saplanmış çöpler bile vardı. Hakikaten orayı da batırmışız. Yani Salda Gölü gibi bir cenneti kirletebiliyoruz. Yani buraları kirle, kirletecekseniz gelmeyin kardeşim gezmeyin. Hakikaten oturun oturduğunuz yerde bence. Ya yani oturduğunuz yeri kirletin ya da hiç buraları gezmeyin. Yani şunu bile gördük. Ee, Beyaz Adalardan e, yola çıkıyorsunuz. Doğan Baba'ya kadar arabayla gitmeniz gereken bir 10-15 dakikalık mesafe var. Oralardan mesela yine Salda Gölü'ne kaçak bir şekilde girilebilir. Oralara bile girip e, bir çöp yığını atan olmuş yani resmen onu bile gördük yani. Evet hakikaten inanması güç ama nasıl bir vicdansızlıktır işte insan oldu yapabiliyor bunu maalesef. Burada da burada tabiat parkı varmış. Oraya da girme, girmemiz gerekebilir. Onu atlamayalım. Önce şeye gideceğiz neydi? Yeşilova. Önce Yeşilova'ya Yeşil gidiyoruz. Yeşil tostu varmış kıymalı tostu. Çok medetler. Biz de acıktık biraz. Şimdi de Yeşilova'ya geldik o kadar tavsiyeden sonra. Buranın kıymalı tostu çok meşhurmuş. Nerede tostu şu an göremiyorum. Evet şöyle bakın. Biraz göstereyim. Evet mükemmel görünüyor. Fena görünüyor. Ve tabii ki lavanta gazozu. Başta ön yargılı yaklaştık ama şu an bağımlılık yaptı sanırım. Lavanta gazozu eşliğinde kıymalı tost. Gelirseniz denemenizi tavsiye ediyoruz. Salda Gölü'nün çevresindeki bir diğer yerde Tabiat Parkı. Buraya da küçük bir ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Burada da yine Salda Gölü'ne girmenize izin var. İnsanlar şu an zaten suyun içindeler. Burada plaj oldukça geniş. Su da fena sayılmaz. Bize göre Doğan Baba plajından daha güzel olduğunu düşünüyoruz biz. Ayrıca konaklama ile ilgili de şunları söylemek istiyorum. Eğer gelip kalmak isterseniz çevrede çok fazla apart, otel gibi seçenekler var. Ayrıca hemen Tabiat Parkı'nın yanında bir kamping alanı da var. Yani çadırınızla gelip burada kamp yapma olanağınız da var. Biz bugün sağda da oldukça güzel bir gün geçirdik. Eğer imkanınız olursa gelip bu eşsiz güzelliği görmenizi size de tavsiye ediyoruz. Bugün burada size veda ediyoruz. Salda gezimizin sonuna geldik. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız ve videomuzu beğenip yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.